na sasa hapa tena tuko hapa mbele yako tangu Jumapili iliyopita. Bwana kwa neema yako tunakushukuru sana. Na tunakwenda kuombea pia wale wengine wakali njiani Bwana uwafungue ukweli tayari katika safari zao wakati wanapotoka nyumbani na kuweza kufika hapa ili waweze kukuta katika programe na kuweza kuendelea na kila kitu yoyote. Na kwa wakati kama huu tunajua ibilisi shetani anakuwa na kusuri lake lile mahali watu wanapokusana analeta mihina zingine katika mafikira ya watu kwa njia ambayo sio faa lakini kutokea wakati tunapoanza hiyo baba shetani na hila zake tunamkataa na kusimamisha katika jina la Yesu Kristo watoto wako wako huru hapa kwa kukuabudu bwana tunakushukuru sana asante kwa neema yako tunaita programu zote mikono ni mwako programu ya nyimbo programu ya uongozi na activities zote kwa jumla tunaweka mikono ni mwako hata sifa na utukufu zikurumilie tukiomba haya yote katika jina la safi ya bwana wa mwokozi wetu Yesu Kristo tukiomba kwa mimi amen
mizigo yetu yote masunguko yetu yote akasema jo hamna shida mbona yuko pale kwa ajili ya usumbufu wetu kutujibu mahitaji yetu kututua mizigo yetu kila muda wote kila dakika yoyote ukimwambia akutue na yeye mbona
lakini pia tutaomba yule ambaye amechukua wiki mbili tatu nne mwezi mwezi miwili haijalishi uko nani na wewe pia unaweza kusimama kwa heshima makubwa tutakaribisha tena kwenu hapa nyumbani kwenu basi tuanze na wageni karibu sana kama yuko oh sisi sote wenyeji na wale waliokuwa kama mwezi mzima mwezi miwili Asante tunamwona kijana wetu pale ni muda mrefu kweli. Asante sana. Ni mwenyeji huyo. Basi kwa sababu hiyo sasa tutakwenda kukaribisha a uh, kukaribishana wote kwa pamoja kama wenyeji na tutapiga tu makofi. Hakuna haja ya karibu ndugu kwa sababu wote sisi ni wenyeji. Nisaidie basi kupiga makofi kwa ajili ya sana e, basi tusonge na muda tuandike basi kwa ibaji kurudi tena wakati mzuri wa sifa na mahudu na mitalika kanisa lote kwa ujumla tusimame wala kuna kibari maridi tuchangamuke tucheze kilogo na watusikika joto kilogo na vile vile mda kutawa sadaka na kipimiche kwa tuko na joke anzo lopezi kwa hapa kwa kikumi na vile vile kakuli
kwa wale ambao watakuwa tayari wa tutakwenda kusomea kwa haraka Isaya ile sura yake ya msini na tatu tunaanza kwa verse ya tatu tunakwenda kuishia kwa verse ya 12 ngawaje tunasema verse lakini kuna maksudi ambao tumekwenda kuona pale ambapo Mungu aliona kwamba tujifunze Isaya na tatu kwa verse ya tatu hadi kuminambi Aliye tayari anaweza kakusaidia Tunaenda kusoma Isaya Amsi na tatu Ustari wa tatu Inasema hivi Aliye zarauliwa na ukatariwa na watu Mtu wa uzuru mingi Ajua ya sikitiko na kama mtu ambaye watu humficha mso zao alizaruliwa wala haku haku kumweza kukuwa kitu hakika ameyachukua masikitiko yetu amejitwika usuni zetu lakini tulizania ya kuwa amepigwa amepigwa na mungu na kuteswa Ahadi kuna mbili Mstari kwa Kwa tano Bani alijeruliwa Kwa makosa yetu Alichuguliwa Kwa maunimu Kwa maofu yetu Adabu ya amani yetu Ilikuwa juu yake Na kwa pigwa kwa ke Sisi tumepona Sisi sote kama kondo Tumepotea kila mmoja wetu amevutia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu ya juu yake mapofu yetu sisi sote alionewa lakini alinyekea wala hakufumua kinywa chake kama mwana kondoo akalekwae machindoni na kama vile kondoo anyamazaji mbele ya watakao mnyoa Sorry Na maku ufumua kima chake Kwa kuonewa na kukumiwa Aliondolewa na maisha yake ni nani Atakaye simulia Nani atakaye simulia Maana amekataliwa mbali na ichi Waliyo hai Alipikwa kwa sababu Makosa ya watu kwa mtu Wakamfania kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matachi katika kufa kwake ingawa hakutenda jekuri wala hapa kuwa na hila kinyani mwake lakini wala alizirika kumtugua ame mnusunisha utakapo fanya nafsi yake kuwa dhabiru kwa dhambi ataona uso wake ataishi siku nyingi na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake ataona mazao ya tabu ya nafsi yake ata na kuridhika kwa maarifa yake mtumishi wa Mungu e, mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki naye atachukua maovu yao mbili kwa hiyo nitamkugawia sehemu pamoja na wakuu naye atadawa 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 atadawanya uh, sorry atadawanya nyara naye atadawanya nyara pamoja nao walio hodari kwa sababu alimwaka nafsi yake hata kufa akahesabiwa pamoja nao hao wakosao Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwa ombea wakosaji amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Eh nafikiri kwamba msomaji anasema kesi sana na nilipenda kusoma hii nafasi kesi kwa sababu kuna watu ambao wana uzoefu wa kusoma maandiko hata sio kesi na kuna baadhi ya watu ambao wanasoma Biblia ni siku ya leo tu. Wanaeleza. Na ndio maana nimesema kwa hivyo licha ya kuchukua yote kwa wewe ambaye uko mzoefu wa kusoma 
inaweza kukusaidia hata kutakuwa huko nyumbani unaweza kuendelea kusoma pale unaweza kupata vingine ambayo mimi sikuwahi kuyafikiria wewe unaweza kuyafikiria hapa Bwana Yesu asaidie na mali hapa tumependa kusoma katika kitabu hiki cha nabii Isaya tumependa kukuta habari ya Yesu Kristo ambayo mtumishi huyu Isaya alikwenda kufunuliwa kutokana na maneno makubwa ambayo Mungu atakumbana nayo au Mungu aliyokumbana nayo. Na neno letu la leo tutajifunza kuhusu kuzaraudiwa. Neno kuzaraudiwa. Na hata kibaja ametoka kutuimbia alizaraudiwa na kukataliwa ni kusudi moja ili tupate kufanya nini tupate kupona. Bwana Yesu asaidie. Ndio maana Yesu alikwenda kukubali ya dharau. Ndio maana Yesu alikubali vitu vingi sana pale kusoma katika ile verse. Kuna vitu vingi vilipitia akamfumilia lengo kwamba wewe na mimi tupate nini? Tupate kupona. Na ina maana kwamba kama tupate kupona ina maana kwamba kulikuwa hatari ambayo ilikuwepo pale. Hata kulikuwa magonjwa yalikuwa pale. Hata kulikuwa kifo ambacho kilikuwepo pale. Ndio maana anasema kwamba ili tupate kupona. Bwana Yesu asaidie sana kwa sababu angesema kupona kama hakuwekuwa shida pale kama hakuwekuwa ugonjwa au hakuwekuwa kifo alisema kupona kwa sababu alionapo kwamba kuna kifo au kuna magonjwa Bwana Yesu asaidie amen amen na haya yote Yesu alipenda kuyakubali kwa ajili yako wewe na mimi basi tunakwenda kuona neno kuzaraudiwa kwa njia nyingine neno sala Bwana Yesu asaidie sana. Neno dharau au kuzaraudiwa. Kuna wakati mtu anaweza kuwa amekuzaraa. Kwa njia moja mbili tatu. Bas, ukiangalia dharau au mtu akikuzaraa anakuchukua katika hali moja fulani ama anakuchukua katika lengo moja fulani ambayo isiyo sawa. Bwana Yesu asaidie sana. Anakuweka kwenye lengo moja fulani aisha lengo lisio faa. Anakudharau kwa kitu fulani na kwamba huyu mtu hafai. Bwana Yesu asaidie. Na ndio maana anasema kwamba alizaraudiwa na kukataliwa ili apate kutupatanisha na nani? Na Mungu. Na tuangalie kwenye pesi yake ile pesi yake ya tano. Na pesi yake ya nane. Tutakwenda kuona kusudi la Yesu Kristo kwenda kufanya kwenda kwenda kusababisha yeye atarudiwe au aende kuchukua. Tuangalie kwenye pesi yake ya tano baada. Baada ya pale ambapo tutakwenda kusoma. Anasema hivi, lakini alizaraudiwa kwa sababu ya dhambi zetu alikondwa kwa sababu ya maovu yetu Uzaraudiwa kwake sisi tumepata uzima kwa kupigwa kwake sisi tumepona ame Bwana Yesu asaidie sana Anasema kwamba kule kuzaraudiwa kwa Yesu Kristo lengo iliyosababishwa yeye akubali kuzaraudiwa ni kwa sababu upate kufanya nini upate kupona na fikiri kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kapenda dharau ngoja tuulize kwa kidogo kwa mtaani nani mwenye anaweza kapenda dharau hiyo mwenye anapenda mwenzake amdharau ni nani wanaweza saidia sana wanaweza sijiwe nani ambaye anaweza kapenda dharau hiyo hapo moja nani ambaye anaweza kapenda aishiniwe eh mkutano unasemaje nani ambaye anaweza kapenda aishiniwe kila mtu anaweza kapenda aishiniwe na hakuna ambaye anaweza kapenda nini sana wana Yesu asifiwe sana hata Yesu alikubali dharau adharauliwe lakini hakupenda ile dharau ama angependa ile dharau alikwenda kukubali kwa kusudi moja fulani fulani Bwana Yesu asaidie sana Ukiangalia hata wakati alipofikwa na madesu kuna neno Yesu Kristo alisema pale Alisema hivi Bwana ingekuwa
Jamen Tutafakari sana Niko hivi Unaona Ukiona mtu Anapenda karama Ule mtu na mawafu zaani Na Mtu Ukiona kama ni nani kama ni mtu kama ni mtu Anakuenda kufanya kesabo na kupata faida Bila karama Uyo mtu umuweke kushe mati Wanayesu ya nyesa Ukiwa mtu wa kupenda faida Bila karama Uyo mtu usimutiki zema Mwaka kwa mwati Wana Yesu wa Yesu Hakuna mba Yosa kapata faida Bila nini? Bila karama Halu Lazima karama kwe Na wakati umefanya karama Haliko bizuri wala hakipendezi wala kisraini Vile kitu umefanya karama Yende kita haibiki Kuna mta mata kwa fry? Ye? Wana Yesu wa Yesu Sasa leo mungu Alifanya karama kuba maya Amefanya karama ya yeye kutuwa mwini wani uteseke Amekowa karama ya yeye kumumia Kwa hachi ya kumwepa au kwa hachi ya kumimi Ili kupate nini kumati kwa hachi Na faida mbali mungu alikuwa na ilenga mani hapa Hali sa likuwa na ilenga mani hapa Ni kwa sababu manata hata katika injiri ya kukara sema kwa hapa Alifanya hiku kwa kusudi aenda okuwe Kili ambacho kilichopani kilichopani Wana Yesu wa taibi Gota kwa hivu kumoti Mungu amefanya karama kwa chini yako Na mungu alifanya biyashari Na biyashari alifanya alikuwa na leba kwa mba pate nini? Apate faida Hakutaka kufanya biyashari kwa kumeta nini? Kwa kumetela hathara Alitaka kufanya biyashari kwa kwa kumeta nini? Faida Wana Yesu wa Tsaidi Na faida ambayo mungu wana itafuta Iliyo sababisha yeye hafate karama nini? Ni faida gani? Ni faida ya kwamba wewe usipotee milele na milele Nisipukua wewe kupate ule kusima wa milele na milele Uishi pamoja nae Wana Yesu saje sasa Wana Yesu saje sasa Wana Yesu saje sasa Kuna watu Wana kisikia kwamba Wana kisikia hivu Ya kuhiko huku fulani Wana Yesu wa sitiwe Kuna watu wana kisikia hivu ya kuhiko huku fulani Kwa fani Hivu niko maada hivu Sibibi na hivu wa mchungaji Tukopa moji Mimi na hivu wa nani Na hivu wa mchungaji Kuna watu Wana kikienda maani katika kuni Au katika katika kitu fulani Au katika mteni Hateka hivu wa mchungaji Kuna wana Anataka chifiche, asifuwa nani? Asifuwa mchungaji Sasa, mimi kwa kufika mchungaji Garama nani mungu alifanya huku chini Mbaka mimi akanifikisha nini nipe nani Nipe mchungaji Mungu alifanya mashesi ya inagani Mbaka mimi Nihito kuwa nani? Nipe mchungaji Wewe kama ni mwalimu Mungu alifanya Garama gani Heza kutani, mpapa wewe unaitu kwa nani kwa mwalimu Unaitu kwa shimashi Mungu alifanya karama gani mpapa wewe umeitu kwa shimashi Na katika kutani katika ulimwengu kuna milioni milioni ya inajajabu Ambao habana zile zifu Ambao habana ye majina Sasa wewe umeimewa, unafikiri mungu Alifanya karama gani Au mungu alifanya isabu gani maripani Wana Yesu sikiwe Sasa Unapenda kuhipa muimbaji Unapenda wa sauti nzuri ya kuhipa Unapuwa muombaji muzuri Unapi 
kila mfiki mzuri unafikiri Mungu mpaka kukufikisha kwa hiyo lengo Mungu aliifanya hesabu gani na Mungu alifanya gharama gani mpaka wafikishe mahali pale Bwana Yesu atajie na kuna wengine wanafikia mahali hapa anafishaka kabila yake Si mimi ni mfulani Amen Bwana Yesu siwe Mimi ni mfulani Nikienda kufika mabembe sitaki kushtaka kama mimi ni mfulani Mushi naye akifika kwa mfulani hata kushtaka kama kama yeye ni mushi Murundi akifika kwa mabembe hata kujulikana kama yeye ni nani kama yeye ni mtu Sasa yeye Mungu ambaye aliyekufanya wewe kuwa murundi alikufanya kuwa mfulani alikuwa kuwa mbembe Unafikiri kwamba hisabu zake zisitumika namna gani pale? Bwana Yesu asitiwe. Huwa mimi nakuwa napenda sana kuitwa hizo mchungaji. Nafurahia sana. Bwana Yesu asitiwe sana. Ninafurahia na nini mchungaji mchungaji mchungaji. Mimi nasema ah ule ule mzee anapenda sana. Aya nazipenda kwa sababu najua kwamba Mungu alifanya gharama kubwa mpaka mimi niwe kwa mchungaji. Bwana Yesu asitiwe sana. Najua kama Mungu alijezwa akadharaudiwa akakataliwa kwa sababu mimi niitwe mchungaji. Na wewe ambaye bado hujafikia mchungaji, hujafikia mwimbaji, hujafikia kuwa shemashi, hujafikia kuwa mwalimu, lile jina la kuitwa Mukristo. Unajua Mungu alifanya gharama gani? Bwana Yesu asaidie sana. Unajua Mungu alifanyia gharama gani? Mpako naitwa Mukristo. Wacha nikwambie. Kuna watu leo wanaenda kupeana machina yaliyo tofauti na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asaidie sana. Wanapeana machina ambayo yaliyo tofauti na makusudi ya Mungu au mpango wa Mungu. Mimi ninaitwa kwa kwa machina yangu ya asili ya baba na mama bananiita Jackson Barabasi. Sisi sawa? Bananiita Jackson Barabasi. Mungu akaona nitaongeza jinsi neno lingine pale. Banaita mchungaji Jackson. Bwana Yesu asaidie sana. Mungu anaongeza jina lingine pale. Sasa unaenda kutana wengine na mtu. Si naona hapo kuna mtu na mwana hapa. Bwana Yesu asaidie sana. Eh? Si naona mtu na mwana, sio kama nimeshetiwa, nimetaka kusawazisha tu kichwa, kio kio tu, lakini na mwana. Unaenda kusema kwa sasa, eh bwana, si naona kuna mtu yeye, yule sio walupana wote. Yule sio walupana wote. Hiyo ni majina yake. Inakuwa ni majina ya kuzi yake. Si jina la si naona ndio maana kule mzee mwenye eh, anapaka na tebe hafuti bilado kwa yule mzee afike na kama mambo ya bilado kule mzee kule mzee inakuwa ni majina mengine ya kupachi ya kupachi ambayo hayapo katika mtukufu wa Mungu ambayo mama na mama hawakulipa hawakulipa Bwana Yesu asaidie sana ngoja nikwambie kitu kimoja hapo ndugu yangu hakuna ambaye anaweza akapenda kuzaraudiwa lakini Yesu alikwenda kufanya nini kubali kuzaraudiwa kwa mapenzi yake lakini akawa kupa neno moja mali hapo ukiona mtu anakuzara ukiona mtu anakutukana mtu anakupa majina tofauti na majina yako ambayo Mungu alikupa na majina ambayo baba na mama hawakukupa Naweza nikasema kwamba usiwa haraka kuamua. Ni usiwa haraka kudamu. Kwa maana Yesu anasema hapa yeye alifanya kama vile mwana kondoo wa kwenda wapi machijoni. Ambaye hakutoa sauti, ambaye hakufanya chochote kiki. Kwa lengo upande wake. Bwana Yesu asaidie basi Biblia inasema kwamba yeye alikwenda kufika mahali akakubali yale yote lakini hakutamka neno. 
lakini nataka nikupe jina moja nzuri ambaye kaitakusaidia nafikiri kesho tatupatwa nafikiri kesho tatarudiwa nafikiri kesho utaziatima kuna wengine anapita wewe ni mwizi ule mcherati ule mzinzi ule nini ule nini mambo mengi nikutaka kuchafua jina lako uchafuke tu jole kwa lako hana kitu kingine oje kifanyeni wewe wewe ufanye nini uvunjike moyo uachane na upendo wa nani na upendo wa lakini Paulo anasema katika Warumi anasema hivi ni nani atakaye nitenda na upendo wa Yesu Kristo amen nani au ni akataka majina pale akasema papa eke nguo kutoka kwa Mungu tutasalisha mimi nishike na upendo wa Yesu Kristo au mauti au kukosa chakula itakachosababisha mimi nijitenge na upendo wa Kristo na kama Mungu anakuzarau na kama Mungu anakutukana na kama Mungu anakuzihaji je Mungu aliyekuinua Mungu ambaye alikuita Mungu ambaye alikubali matendo kwa ajili yako atakukataa ule Mungu atasababisha usijie mbingu Bwana Yesu asifiwe Sikia kwa mimi. Kuna wakati mtu anaweza kakutukana. Kuna wakati mtu anaweza kakuzarau. Ule mtu anakupitisha katika yale mapitu yote. Lakini hajui levo ambayo Mungu tayari ameshakuweka yeye. Hajui lengo mahali sasa wewe umeshafikia. Yeye anabakiria kwa na piapika ndio huko chini, ndio huko chini. Lakini lengo umeshakuwa nalo hajui. Bwana Yesu asante sana. Hapa kupigwa kwa Yesu Kristo kuteswa kwa Yesu Kristo kunimpatisha Yesu Bwana Yesu asante sana. Angetimika lile neno alilosema pale msalabani Bwana, ingekuwa yeye kikombe hiki kijenipita, ingekuwa kwamba alienda kukubali lile neno. Nafikiri kwamba sijui, sijui. Mungu angefanya nini pale? Sijui kama angerithi ule faji au sijui kama angefaulu kanisa kulipata. Bwana Yesu asante sana. Unawezekana una uwezo katukanwa inawezekana uwezo kadharauliwa na mahali Mungu amekuandalia ya kupata heshi usifikie Kuna kitu kama kwako wewe kuna kudharauliwa kwako wewe unapenda kusababisha wewe hapo kuvumilia unaweza kusababisha wewe upate wana. Ndio kusababisha wewe lengo yako Mungu afanye nini? Aitakishi. Bwana Yesu asaidie sana. Ndugu hakuna ambaye anaweza kupata faida bila gharama haiki. Na wewe usifikiri kwamba mbili utaipata bila magumu. Usikubali kwamba Mungu alifanya kosa lolote lile. Hadi. Alikubali yale yote lakini hakuwa na hatia kama. Bwana Yesu asante sana. Kwa hiyo hata maandiko yanasema kwamba katika ufunuo wale ambao watazidi kuchafuka na wafanye nini? Na wachafuke. Na wale ambao watazidi kunani wataendelea kunatuta kasika na wafanye nini? Watakasika. Kwa lengo gani Mungu alisema hapo? Alisema hivi Ukiendelea kuchafuka chafuke lakini siku yako ya kuchafuka iko hai. Ukiendelea kutakasika ile faida yako ya kutakasika iko hai. Ndio kitive ya Mungu pokea ile neno. Na wewe kama utatukana na wewe kama utatarajiwa na wewe kama utaikwa majina ya ajabu iko siku bwana katika macho Bwana Yesu asaidie. Ngoja tusome. Ah, uh, siku kama mwalimu kwa haraka kama kijana kama ametoka ili tupamalize. Na mtu mwingine basi na Jonathan tutasoma Petro wa kwanza.
sura ya pili kwa 29 
wafalme kwa bidi sura ya bidi tisini na tatu hadi shini na nye lakini hako niko tako ukomo wa wanabetu mbili tisini na tatu kwa shini na nye dao cha wafalme wa bidi Então, o que 
wanasifiwe haleluya jambo la kwanza tunashukuru kwa mwalimu wa kanisa kuweza kuongoza ibada na tunashukuru pia kwa Mtume Jackson tunashukuru ya Mungu na tunashukuru kanisa lote zima kwa kuweza kufika kusikia maneno ya Thank you. 